So, diesmal zeige ich euch was anderes. Ähm, wie es in der Beschreibung schon steht, beziehungsweise im, im, im Header, zeige ich euch tatsächlich mal äh, die neuen, neue Anführungsstrichen, die Boxen, die Nestboxen von Dragon Shield. Nest 100 bedeutet, da gehen 100 Karten rein. Die wurden mir zugeschickt von Dragon Shield für unseren Laden. Und ich dachte mir, bevor die in unseren Laden gehen, gucke ich die mir mal selber genauer an. Also man sieht hier, die, das, äh, das Ganze ist schwarz mit so einem grünen Inlay. Kann man hier auch tatsächlich ein grünes Inlay sehen. Das kann man ausschneiden. Das liebe ich bei Dragon Shield. Man hat hinten drauf immer noch so ein bisschen, so ein bisschen Story. Kommen wir zum Produkt selber, der äh, Nest 100. Auch hier mit diesem, wie nennen die das? Dragon Skin, glaube ich. Mit einem Dragon Skin, hier oben das Dragon Shield drauf. Könnte vielleicht eine andere äh, Deckbox erinnern, ähm, aber man kann das Rad eben sehr selten neu erfinden. Wir haben hier diese, diese Kreise, wo man das tatsächlich auch dann anfassen soll zum Aufmachen. Und das geht dann auch relativ gut. Ich habe es zum Teil noch nie aufgehabt. Oh, das ist aber hübsch. Das ist, das ist lässt sich gut anfassen. Oh, Silizium Packs. Beste. Ja, da passen Karten rein. Ich bin natürlich super vorbereitet. Sekunde. Tada! So, in so ein Dragon Nest muss natürlich auch mein Elder Dragon Highlander, also mein Commander Deck, mit Dragon Lord Ojo Teil rein. Und das müsste jetzt auch, jawohl, das passt sogar sehr gut. Vier Platz für Tokens, würde ich sagen, ist nicht unbedingt da. Es ist nicht unbedingt gegeben. Aber man sieht vorne zumindest den Ding. Und was ich jetzt schon gesehen habe, was ich mir gedacht habe, steht sogar auf der Box, steht das sogar drauf. Genau. Man kann um den Deckel ein bisschen wegzuhaben, das Ganze einfach auch so ineinander schieben. Dann äh, kriegt man das, oh, doch, es geht ziemlich easy sogar wieder auseinander. So, was ich damit jetzt ganz gerne testen möchte, weil das sieht dann tatsächlich vom, 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 von der Protection her nicht so geil aus. Also hier, das ist klar, aber hier oben, das macht ein bisschen Sorgen, dass man hier relativ nah an die Karten rankommt. Und ich will tatsächlich einfach wissen... Ja. Also, ich kriege das nicht auf, so. Ähm... Ah, mit so geht es dann auf jeden Fall ziemlich easy. Und ja, das Inlay ist ganz schön. Und wir haben natürlich nicht nur dieses, äh, diesen als 100er, weil der 100er bringt ja nicht äh, so viel, wenn wir dazu nicht auch noch ein 100 Plus Nest haben. Das 100 Plus Nest ist ein bisschen äh, größer und ich glaube, die meisten können schon erahnen, warum das größer ist. Wo sind hier die Punkte? Hier und hier. Und ja, geht. Oh, mehr Silizium Packs. Das ist jetzt blau. Das kann man auch sogar in der Box sehen. Das ist natürlich krass. Material ist auch hier ganz schön. Das ist praktisch ein kleiner Dragon Nest da oben drauf. Ich meine, an für sich ist das ja wirklich... Nee, nicht ganz. Tatsächlich ist es hier auch so, dass hier nochmal so ein so eine Schwung nach unten ist. Wobei hier der Schwung halt nach oben ist. Das lässt sich dann natürlich zum, zum Rausgreifen wahrscheinlich verbessern. Und das Wichtigste, hier unten ist dann ein für Würfel. Auf beiden Seiten so eine Öffnung, dass man den egal wie reinschieben kann. Das finde ich sehr, sehr, sehr gut mit dieser Öffnung. Das stört mich bei vielen anderen Dice Trays richtig hart. Und auch hier drunter, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, wunderschön dieses Ding. Das ist praktisch dasselbe, nur halt als Größe und mit, mit Dice Tray halt. Lässt sich ein bisschen schwerer öffnen durch die Größe natürlich. Auch hier testen wir jetzt natürlich mal, was passiert, wenn wir da jetzt das Ganze mal probieren, sich zu lösen zu lassen. Nee. Ah, so, so, so minimalst. Also... Ich weiß nicht, ob ich es richtig, richtig zu hatte, aber normalerweise... Ne, ich habe es einfach nur nicht richtig zu. Es bleibt zu, kriegt man dann auch nicht so easy auf. Natürlich ist dann die Gefahr, dass man, wenn man es aufkriegt... Also ich mache das jetzt mal extra so ein bisschen langsamer. Aber das, das passiert eigentlich nicht. Das kann eigentlich nicht passieren. Das Einzige, wo ich mir ein bisschen Sorgen drum mache, ist, wenn die Box eben so irgendwo steht und äh, hier oben irgendwie Wasser reinkommt. Aber wer seine Deckbox und seine Kartenhöhlen in die Nähe von Wasser lässt, ich bin mir nicht sicher, ob das äh, äh, so wichtig ist. Auch hierbei natürlich kann man die ineinander schieben und hat dadurch auch hier unten dann Zugriff zum Dice Tray und eben Zugriff dazu. Das ist verdammt gut, das ist verdammt clever gemacht. Also das muss mich mir echt sagen. Ich mag das tatsächlich, dass man das so drunter netzen kann. Ähm, das sind die Nest 100 Plus und Nest 100. Ähm, das Plus steht dann eben für das Dice Tray an sich. Damit verabschiede ich mich. Mit den wunderschönen beiden Nestern. Es kommen demnächst noch ein paar andere Dragon Shield Produkte. Dragon Shield hat da auch mir so ein bisschen so ein kleines Layout, wie gesagt, geschickt. Und ja, mal gucken, was sie dazu sagt. Hierzu wird es noch ein Gewinnspiel geben. Und das wird jetzt kommen. So Leute, ich habe meine älteste Dragon Shield Matte rausgesucht und habe schon ein paar Verlosungen darauf gemacht und werde jetzt nochmal eine Verlosung darauf machen. Zum heutigen Video, wo es ja um diese Nester geht, habe ich mir gedacht, okay, scheiß drauf, wir verschicken das Nest 100 sogar mit 
Silizium Pack. Ich bin mal so großzügig mit dem Silizium Pack. Das gebe ich einfach mit dabei. Das ist heute das Gewinnspiel. Und das Gewinnspiel läuft wie immer eine Woche. Ich werde die ganzen Infos auch jedes Mal wieder einblenden. Ihr seht die auch eingeblendet. Und wenn ihr die gewinnen wollt, dann schreibt mir bitte mal in die Kommentare, was für eine Deckbox ihr aktuell benutzt und was daran gut bzw. schlecht ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.